السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله العظيم بهمان آدر ولا مؤمنين لك نشد قرآن ترتر ورقل لك سيدنا سليمان نبي عليه السلام عند ترتر ما نام پرني وندد آه مهان باب عند سنبوا بخل مايا ചരിത്രങ്ങളുടെ ഏടുകൾ തുറന്ന് അവിടുത്തെ ജീവിതാവസാനം മരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന ചരിത്രകാരന്മാരുടെ വിവരണങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാൻ താല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് സബയിലെ പതിനാലാമത്തെ ആയത്തിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നാം അവർക്ക് മരണം വിധിച്ചപ്പോൾ ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ വിഷയം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സുലൈമാ നബി അലഹി സ്വലാം അവരിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു താല നാൽപ്പത് ദിവസക്കാലം അവരുടെ അധികാരം ഊരിയെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം വീണ്ടും ആ അധികാരത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു താല അവരെ മടക്കി അതിൻ്റെ ശേഷം മഹാനവറുകൾക്ക് വേണ്ടി ജിന്നുകളും ഷെയ്ത്താന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരും ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം നിർമ്മിതികളും ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായി മഹാനവറുകൾ ഷെയ്ത്താന്മാരെ അവർ മോട്ട് കാണിച്ചാൽ പല രീതിയിൽ ശിക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ശിക്ഷിക്കലുണ്ട് അവയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ അറസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ചരിത്ര ഖുർആൻ ചരിത്ര ഭൂമിയിലൂടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ യാത്രക്കിടയിൽ ഫലസ്തീനിലേക്ക് എത്തിയാൽ മസ്ജിദ് ലക്സയുടെ ആ വലിയ വിശാലമായ കെട്ടിനകത്ത് ഒരു ബിൽഡിങ് തന്നെ കാണാം ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇവിടെ സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാം ജിന്നുകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശം തന്നെ സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാമിൻ്റെ മക്ബറ ഉള്ളത് ആയി പറയപ്പെടുന്ന വലിയൊരു ലൈബ്രറിയും കാണാം ഞങ്ങളുടെ യാത്രക്കിടയിൽ മൂന്ന് തവണയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് തുറന്ന് കിട്ടിയത് ഞങ്ങളവിടെ ജിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാം മോട്ട് കാണിക്കുന്ന ധാരാളം ഷെയ്ത്താന്മാരെ അവിടെ വെച്ച് ശിക്ഷിക്കാറുണ്ട് പലരുടെയും ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് അവരെ വിടാറുമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാം വിവിധങ്ങളായ ജോലികളും കാര്യങ്ങളും അവരെ നൽകി മോട്ട് കാണിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിച്ചു അവരോട് വലിയ വലിയ പാറക്കല്ലുകളാണ് വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുക ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അതിനെ വഹിച്ച് അവർ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ ഈ കഠിനമായ ജോലികളിലെല്ലാം ഈ ജിന്നും പിശാച്ചും ഒക്കെ വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ ഇബിലീസ് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വേഷം മാറി വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ പണിയിൽ തന്നെ എത്ര വർഷമായി പണിയിൽ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളെ അവസ്ഥ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തോക്കത്ത് ഒരു കഴിവില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് ഊരിപ്പോവാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇബിലീസ് അവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം പോകണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം തെഹ്മിലു ഹിജാറ കല്ല് നിങ്ങൾ എന്താക്കണം വഹിച്ചു കൊണ്ടു പോകണം എന്നിട്ടോ നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരേണ്ടത് ഭാര്യതായിട്ട് അതായത് ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു സാധനം വഹിക്കാതെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരണം അതായത് ഇവിടുന്ന് കല്ലെടുത്താണ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക തിരിച്ചവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വേറെ സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ സുലൈമാൻ നബി അലിസ്ലാം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തോളാം അപ്പോ ഈ ബിലീസ് അവരോട് പറയാം എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നല്ല റാഹത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റാഹത്ത് കിട്ടുമെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു അല്ല സുലൈമാൻ നബി ഈ ഷെയ്ത്താമാര് ഈ ബിലീസ് ആരോട് പറഞ്ഞു ഈ ഷെയ്ത്താമാരോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റാഹത്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ ഈ വിവരം എന്ത് ചെയ്തു കാറ്റ് മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അറിയിച്ചു കാരണം 
എന്ത് ഗൂഢാലോചനകൾ ഇവർ നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വെളിവാകും തെളിയുമല്ലോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാം അവരോട് കൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ പോകുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും സാധനം വഹിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും ലോഡ് വഹിച്ചിട്ടായിരിക്കണം മറ്റൊരു സാധനം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഇബിലീസ് വീണ്ടും അവരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ എന്താ നിങ്ങളെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചു ആ അപ്പോ ഇബിലീസിനോട് അവർ ആവലാതി പറയുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ പണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കാലി കൈയോടുകൂടി വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ഇപ്പോ അതല്ല പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴൊക്കെ ലോഡും വഹിച്ചിട്ട് തന്നെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇബിലീസ് അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ തനാമൂന ബില്ലയിൽ നിങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങാറുണ്ടോ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു അതെ ഞങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു അന്തും ഫീ റാഹ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉറക്കൽ റാഹത്ത് കിട്ടും നല്ല വിശ്രമം കിട്ടും ഏ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്താക്കിക്കോ രാത്രി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് അപ്പോ കാറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ വിവരം സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ അറിയിച്ചു അങ്ങനെ അവരോട് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കുകയാണ് രാത്രിയും പകലും നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കണം രാത്രി ഇനി ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇബിലീസ് വീണ്ടും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് എത്തിയിട്ട് ഇബിലീസിനോട് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരാതി ബോധിപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് രാത്രിയും പകലും പണിയാണ് എപ്പോഴും പണി തന്നെ പണിയില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു റാഹത്തോടു കൂടി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇബിലീസ് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താ എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞില്ല തോക്കത്തലനാഹ്നുഫി ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇബിലീസ് അവരോട് പറയുകയാണ് എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചോ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു അതെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ അവർക്ക് യാതൊരു നിർവാഹമില്ല ഒരു ഒഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിവ് വേറെ ഒന്നും ഇവർക്കൊന്നും അറിയാനുമില്ല ഇബിലീസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുമില്ല അങ്ങനെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു ഒരു ഫറജ് വരുന്നവരെ അതിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ നിന്നോളൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇബിലീസിന് പോയത് അങ്ങനെ ആ ഫറജ് ഇബിലീസ് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത അവരോട് ഇപ്പൊ തവക്കവൽ ഫറജ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫറജ് വരും അത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നോ അതെന്താണ് വക്കത് ബലകൽ അമ്രു കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഫറജ് കിട്ടുമെന്ന് ഇബിലീസ് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതെന്താണ് ഇബിലീസിന് ചില സൂചനകൾ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞ് ഇബിലീസ് പോയതിന്റെ ഏജം പല മെൽബസു ഇല്ല കലീലൻ ഒക്കെ മാത്ത സുലൈമാനു അലഹിസ്സലാം അധികം താമസിയാതെ മഹാനായ സീദിന സുലൈമാൻ നബി അലഹിസ്സലാം വഫാത്താകുന്നു സുലൈമാൻ നബി അലഹിസ്സലാം വഫാത്താകുന്ന ആ വിവരം വിശുദ്ധ ഖുർആാന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഷെയ്ത്താന്മാർക്ക് ഇബിലീസ് ഷെയ്ത്താന് ജിന്നുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ധാരണ അവർ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് പരത്തിയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയും മറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയും എന്നൊക്കെ അതൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ജനങ്ങളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി ആ സംഭവം മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മരണം തന്നെയാണ് കാരണം സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ചില സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ ഒരു വർഷമൊക്കെ നീണ്ട നിസ്കാരം മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഈ ഭാഗത്തിൽ തന്നെ മുഴുകി നിൽക്കും മഹാനവറുകൾ മസ്ജിദ് അഫ്സയിലേക്ക് കയറിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മഹാനവറുകൾ നിസ്കരിക്കാൻ ഈ ഭാഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കിയ സൊറഹിലേക്ക് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക റൂമിലേക്ക് കയറിയാൽ മഹാനവറുകൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങോട്ട് മുഴുകിയാൽ അത് ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളോളം നീണ്ടുപോകും ചിലപ്പം വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും ആ സമയത്തൊക്കെ ഭയപ്പാടോടുകൂടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പണികൾ ഈ ജിന്നുകൾ ഷെയ്ത്താന്മാർ ചെയ്യും അതിൽ നിന്നൊന്നും മാറി നിൽക്കാൻ അവർക്ക് യാതൊരു യാതൊരു വകുപ്പുമില്ല യാതൊരു അവകാശവുമില്ലാതെ സാധിക്കുകയുമില്ല മഹാനായി ബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളോനും അല്ലാത്തവരും പറയുകയാണ് മറ്റുള്ളവരും പറയുകയാണ് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ ഉള്ളിൽ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിന്റെ അകത്ത്
സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം വഫാത്തായ ആ ആ സമയമുണ്ടല്ലോ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് വഫാത്താകുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ ബൈത്തുൽ മക്കദസിലേക്ക് മഹാനവറുകൾ കയറിയ സമയം മഹാനവറുകൾ മഹാനവറുകൾ തൻ്റെ ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് രാവിലെയിൽ അവിടെ ഒരു വൃക്ഷം മുടക്കും അവിടെ ഒരു വൃക്ഷം മുടക്കും ഈ ബൈത്തുൽ മക്കദസ് മഹാനവറുകൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആ വൃക്ഷത്തോട് സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം ചോദിക്കും മസ്മുഖി വൃക്ഷമേ നിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ആ മരം പറയും എന്റെ പേര് ഇന്നതാണ് എന്ന് പറയും അപ്പോ സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം ചോദിക്കും നീ എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് നിന്നെ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്താണ് വൃക്ഷത്തിനോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ അത് പറയും ഞാൻ ഇന്ന ഇന്നാലിന്ന ആവശ്യത്തിനാണ് ഇന്നാലിന്ന പഴങ്ങളാണ് ഇന്നാലിന്ന സംഭവങ്ങളാണ് എന്നിലുണ്ടാകുക അപ്പൊ സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം പറയും ആ വൃക്ഷത്തിന് അവിടെ നിന്ന് പൊരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നടാ ഏ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ വൃക്ഷത്തിന് നടും അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെക്കും ഇന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി നടണം അത് 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 ഒരു അതൊരു ദവാഹ് മരുന്നിന്റെ ചെടിയാണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇന്നാൽ ഇന്ന മരുന്നിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സുലൈമാൻ നബി സ്വലാം ഈ വൃക്ഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നാൽ ഇന്ന മരുന്നിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങിയ സമയത്ത് മഹാനവറുകളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വൃക്ഷം ഇതാ മുളച്ചു വന്നിരുത് മഹാനവറുകൾ കാണുന്നു അപ്പൊ ആ വൃക്ഷത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് മസ്മുഖ് നിന്റെ പേരെന്താണ് അപ്പൊ കാലത്ത് ആ വൃക്ഷം പറയുകയാണ് അൽ ഹർണൂബ എന്റെ പേര് ഹർണൂബ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കല അപ്പൊ സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാം ചോദിച്ചു വലി ഐഷൈ നിന്റെ ഈ മുളച്ചു പൊങ്ങൽ നീ എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കാലത്ത് അത് പറയുകയാണ് ഈ പള്ളിയുടെ നാശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മുളച്ചത് കാല സുലൈമാൻ നബിന് ദാവുദ് അപ്പൊ സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം പറയുകയാണ് ഞാന് ജീവനിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഈ പള്ളി അള്ളാഹു താല ഹറാബാക്കുകയില്ല എന്നെ പൊളിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു താല ഇതിനെ പൊളിക്കും ആ കാണ അള്ളാഹു ഞാൻ ഹയാത്തുള്ള കാലത്തോളം എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇത് അള്ളാഹു താല പൊളിക്കൂല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അന്തല്ലത്തി നീ നിന്റെ നിന്റെ പാട്ടിന് പോ എന്റെ ഹലാക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് നിന്റെ വരവല്ലേ ഈ പള്ളിയുടെയും ഹലാക്കാണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ലേ എന്ന് വെച്ചു അതായത് ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഖറാബ് ആവൂല അപ്പൊ നിന്റെ വരവ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞാനും പോകും ഈ പള്ളിയും പോകുന്നതാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു അതിനവിടെ നിന്ന് പൊരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ മതിൽ കെട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പുറത്തു വലിയ മതിൽ കെട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ അതിന്റെ പരിസരത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്തു നട്ടു എന്നിട്ട് സുമ്മക്കാല സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയുകയാണ് പഠിച്ചവനെ നീ ജിന്നുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ കുരുടന്മാരാക്കണം അവരെ അറിയിക്കരുത് എന്ത് എന്റെ മരണം ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിന് അറിയിപ്പ് കൊടുക്കരുത് എന്തിനാണിത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് അറിയണം ജിന്നുകൾക്ക് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല മറിഞ്ഞറിയെങ്കിൽ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒഫാത്തായി എന്നുള്ള വിവരം അവർക്ക് അറിയണ്ടേ അങ്ങനെ ഈ ജിന്നുകളുടെ ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു മറഞ്ഞത് അവർക്ക് അറിയാമെന്ന് ജനങ്ങളോട് അവര് പറയുമായിരുന്നു അരി ജിന്നുകള് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമെന്ന് ജനങ്ങൾ അവര് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അത് അവർ കളവ് പറയാണെന്ന് ആർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം മനുഷ്യന്മാർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ മരണം നീ ജിന്നുകളെ അറിയിക്കരുത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്തു സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം അറബിനോട് ദാച്ചു അങ്ങനെ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരിക്കലും മെഹ്റാബിൽ കയറി അവരുടെ ഒരു വടിയുണ്ട് ആ വടിയിലേക്ക് ചാരി നിന്നുകൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് ആ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ മഹാനവറുകൾ ഒഫാത്തായി പോയി 
പിന്നെ അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ മാനവരൾ അങ്ങനെ നിന്നു ഒരാളും സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മരണം അറിഞ്ഞില്ല മാനവരകൾ ആ വടിയിലേക്ക് ചാരി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണ് ആര് കാണുന്നത് ജിന്നുകളും ചൈത്താന്മാരെല്ലാവരും കാണുന്നത് അവര് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ പതിവുണ്ട് ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങളോളം മഹാനവറുകൾ എന്ത് ചെയ്യും വിഭാഗത്തിൽ മുഴുകി നിൽക്കാറുണ്ട് അവർക്കറിയാ മഹാനവറുകൾ ആ നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെ മുഴുകി നിൽക്കുമ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ആർക്കറിയാ സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് ഞങ്ങൾ പണിയെടുക്കണ്ടോ ഇല്ലേ ഒക്കെ അള്ളാഹു തല അറിയിച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് പേടിച്ചെന്ത് സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിരിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വന്നാ ഞങ്ങൾ വെറുതെ തന്നാ ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് അവർക്കറിയാ അത് പേടിയിൽ അവർ പണി അങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം പിന്നെ മലക്കൽ മൗത്തിനോട് എന്ത് ചെയ്തു സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു എന്താണ് അതായത് മലക്കൽ മൗത്തിനോട് അവരെ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതാ ഉമിർ തബി ഫൈലമിനി നീ എന്താക്കണം നിന്നോട് എന്നെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ റൂഹ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഫൈലമിനി നീ എനിക്ക് എന്താക്കണം അത് അറിയിക്കണം നേരത്തെ അറിയിക്കണം അപ്പൊ കാല അവര് പറയുന്നു ഫാത്താഹു ആര് വന്നു സുലൈമാൻ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മലക്കുൽ മോത്ത് എന്ത് ചെയ്തു വന്നു വന്നിട്ട് പക്കാല മലക്കുൽ മോത്ത് പറയാണ് യാ സുലൈമാൻ കഥ ഉമർത്തുലിക്ക നിങ്ങളെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ എന്നോട് കൽപ്പന നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഒക്കത് ബക്കിയ ലക്ക സ്വയ ചെറിയ സാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലേ എന്നാല് ഏതാനും ഒരു കൊച്ചു മണിക്കൂർ എന്ന് കുറഞ്ഞ സമയം എന്തേയുള്ളൂ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൽപ്പന ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫതാ ഷയാത്തി ആ സമയത്ത് സുലൈമാൻ നബി അലിസ്ലാം ആരെ വിളിച്ചു ഷെയ്താമാരെ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അവരോട് പറഞ്ഞു ഒരു സൊറുഹ് മിൻ ഖവാരിയർ ചില്ലിനാല് പള്ളുങ്കിനാലുള്ള ഒരു സിംഹാസനം അല്ല ഒരു 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 കൊട്ടാരം വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേണ്ടാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഷെയ്താമാരത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു സൊറുഹ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലൈസലഹു ബാബുൻ അതിന് വാതിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല സുലൈമാൻ നബി അലി സ്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാതിലൊന്നില്ലാത്ത ഒരു സ്വറഹ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു മഹാനവറുകളെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പുറത്തു കൂടി മൊത്തം ഉണ്ടാക്കാൻ മഹാനവറുകൾ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നു എന്നിട്ടോ വത്തക്കാല ആഴ്സ അവരുടെ ആ വടിയിലേക്ക് ചാരി ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മലക്കുൽ മോത്സ് മലക്കുൽ മോത്ത് അവിടെ കയറി വന്നു മഹാനവറുകളുടെ റൂഹനെ പിടിച്ചു മലക്ക് വന്നിട്ട് ഓഹു മുത്തക്കിയും അവർ നോക്കുമ്പോ ആ വടിയിൽ ഇങ്ങനെ ചാരി നിൽക്കുകയാണ് അവര് മഹാനായ സുലൈമാൻ നമ്മൾ ആ ചാരി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ മഹാനവറുകളുടെ റൂഹ് ആര് പിടിക്കുകയാണ് ഈ മലക്കൽ മോത്ത് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പിടിച്ചു വേറെ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം ഒരു ദിവസം തന്റെ അസ്ഹാബ് തന്റെ അനുയായികളോട് പറയുകയാണ് ഇന്ന അള്ളാഹു സുബാന എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മിനൽ മുൽക്കിമ തറൗന നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ അധികാരങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു താല എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരൊറ്റ ദിവസവും എന്റെ മേലിൽ നടന്നു പോകുന്നില്ല എന്റെ അധികാരത്തിൽ അത് പിന്നെ പിന്നെ ക്ലിയർ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് അതിനെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടല്ലാതെ അതായത് മോശമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നല്ല അവസ്ഥയിലൂടെ അല്ലാതെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവലിനെ എങ്ങനത്തെ ദിവസമാണ് ആ ദിവസം എനിക്ക് രാത്രിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അത് നല്ല തെളിവുള്ള ദിവസമാവണം ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു റൊമ്മ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എന്താണ് രാത്രിയൊക്കെ അവിടെ നല്ല ക്ലിയർ ഉള്ള രാത്രി ഉണ്ടല്ലോ ആ രാത്രിയിൽ നിന്ന് പകലുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് ക്ലിയർ ഉണ്ടാവും അതിനേക്കാൾ നല്ല ക്ലിയർ ഉള്ള ഒരു ദിവസം പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് യാതൊരു റൊമ്മ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു ദുഃഖവും ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഏ ആ ദിവസം എനിക്ക് നാളെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാം അങ്ങനെ ഫലന്മാർ കാനമിൻ ലതി പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോൾ ദഹല കസുറല്ലഹു അവർക്കുള്ള കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മഹാനവറു
അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ആ ഒരു ആ മഹാനവറുകൾക്ക് വിഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദവും അങ്ങോട്ടേക്ക് കേൾക്കാൻ വരെ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും വാർത്ത അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത് ആരോട് മനുഷ്യന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസപ്പെടുന്ന വാർത്തകളും കാര്യങ്ങളും കാണുക കേൾക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാക്കും ശബ്ദം അങ്ങോട്ട് കേൾക്കാൻ ഒന്നും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സുമ അസദ് അൽ അഷാബിയതി കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്തു വടിയെടുത്തിട്ടു അതിനെ വെച്ച് അവിടെ മഹാനവറുകളുടെ ഊരന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് രണ്ട് വടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മഹാനവറുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചാരി നിന്നു ആ വടിയിലേക്ക് ചാരി നിന്നിട്ട് എന്തൊരു ഇലാമാലിക്ക് തന്റെ അധികാര പരിധിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ മഹാനവർക്കൾ നോക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അത് നിർത്തം അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്താണ് ഓപ്പറുള്ളത് വേറെ ആരും അവിടെ ഇല്ല മഹാനവറുകൾ ഒറ്റക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചാരി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്തുണ്ട് നല്ല മുഖക്കാന്തിയുള്ള വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ മുമ്പിൽ കാണുന്നു തന്നെ മുമ്പിൽ കാണുന്നു ഏ അത് കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ മഹാനവറുകളുടെ അകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ഇയാൾ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വന്ന ആള് പറഞ്ഞു അസ്സലാം വലൈക്ക സുലൈമാ എന്നോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന ആൾ നല്ല വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് വന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അസ്സലാം വലൈക്ക സുലൈമാ എന്നറിയും സലാം അടക്കിയിട്ട് ആ വന്ന ആളോട് ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു എന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ നീ എങ്ങനെയാ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഞാന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരാൾ പ്രവേശിക്കലിനെ അപ്പൊ നിന്നെ വാതിലിന്റെ അടുത്ത് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകള് അവരൊരു നിന്നെ തടഞ്ഞില്ലേ ഏ പിന്നെ നിനക്ക് എന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോ നിനക്ക് പേടിയായില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരോട് നിനക്കൊരു പേടിയും തോന്നിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ വന്ന ആള് പറഞ്ഞു ഞാനാരാന്നറിയോ എന്നെ ഒരു കാവൽക്കാർക്കും തടയാൻ പറ്റും ഒരു പാറാവുകാരന് എന്നെ തടക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല ഞാൻ ഒരു രാജാക്കന്മാരെയും ഭയപ്പെടുന്ന ആളുമല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ കൈക്കൂലി എന്ന് വാങ്ങുന്ന അതൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന ആളല്ല പിന്നെ എനിക്ക് സമ്മതം ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ സമ്മതം ചോദിക്കുകയായിരുന്ന ആളും അല്ല ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കക്കാലോ സുലൈമാൻ അപ്പൊ സുലൈമാൻ ബലൈ ഇസ്ലാമ് അയാളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോ സ്വമൻ അതിനിലൊക്കെ ഫി ദുഹൂലി ആരാ നിനക്ക് ഇവിടെ കടക്കാൻ സമ്മതം തന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു നീ സമ്മതം ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ കയറാൻ നിനക്ക് ഒരു സമ്മതം തരുന്ന ഒരാളല്ലോ ഫക്കാലോ അപ്പൊ വന്ന ആള് പറഞ്ഞു റബ്ബി എന്റെ രക്ഷിതാവാണ് എനിക്ക് സമ്മതം തന്നു അപ്പൊ ഫക്കാല ചരിത്രക്കാരന്മാരെ പുറത്താഴ്ച സുലൈമാൻ സുലൈമാൻ നബി അലി വർഷോയി വാലിമ അന്നഹു മലക്കുൽ മൗ അത് മലക്കുൽ മൗത്താണെന്ന് മഹാനവറുകൾ അറിഞ്ഞു ഫക്കാലോ സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലം ചോദിച്ചു അന്ത മലക്കുൽ മൗത്ത് നീ മലക്കുൽ മൗത്താണോ മരണത്തിന്റെ മരണം കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട റൂപ പിടിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കാല നഴം അതേന്ന് പറഞ്ഞു കാല ഫീ മജി ഇത്താ നീ എന്തിനാ വന്നത് നീ എന്തിനാ അവിടെ വന്നു ചോദിച്ചു അപ്പൊ വന്ന ആള് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ റൂഹ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയുന്നു യാ മലക്കൽ യാ മലക്കൽ മൗത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാന് എല്ലാം കൊണ്ടും ക്ലിയറായ ഒരു ദിവസമായി എന്നെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കുന്ന വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദവും കേൾക്കാതെ ഇന്ന് വളരെ ക്ലിയറായ രീതിയിൽ വിഭാഗത്തിലായി മുഴുകാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ദിവസമാണ് കോലാപ്പോ വന്ന ആൾ മലക്കൽ മോത്ത് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും ക്ലിയറായ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതവും ഒരു ടെൻഷനും വരാത്ത ഒരു ദുഃഖം വരാത്ത ഒരു ദിവസവും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ദുനിയാവിലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ദുനിയാവിന് എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനും പ്രശ്നങ്ങളും എപ്പോൾ ഉണ്ടാകും അതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസം അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടോ അതിൽ നിന്ന് മടങ്ങാന് തിരിയാന് യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ അപ്പൊ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അവരോട് പറഞ്ഞു ഫക്ബൽ കമ ഉമിർത്ത നീ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ എന്റെ റൂഹിനെ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനവറുകളുടെ റൂഹിനെ എന്ത് ചെയ്തു മരക്കുൽ മൗത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി മഹാനവറുകൾ ആ വഴിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാരി നിന്ന് ഇബാത്ത് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു റൂഹ് പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഇൻഷാ ബാക്കി നടന്ന സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം റബ്ബ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള